这个一缸老卤汤，六零年的时候开始做，一直保存着，真的是我们鲁国的灵魂。最最那个要把这个这这一缸老卤汤给保存好。传统做法是这种，在老卤跟副卤，这种是增增香。呃，现在大部分有的出省市就直接卤制，就不不经过这个步骤。这个、正常在现在这个季节，夏天腌到两个多两个小时左右。你是冬天的话，气温低，腌到四到五个小时左右。我们这个老卤腌制过老了之后，要经过重新烧制，呃，反复的这样。保存这个老灶，它它永远不会坏，不会变质。现在这房屋用边窗是个五六十年，你就放个被窝两百年、三百年它也不会坏。哎，这个边上都是盐霜。哦哦哦，这个桃园本身就是我养鹅的鹅场。呃，原来这个桃子快成熟了，我怕它它砍桃子，所以说大部分的鹅都挪到庞里园子里去了。这个十几亩地全都是我养养鹅的，自己养自己杀，这样利润更更高一点。我们虽然做的少，我们赚的不少。好，时间到，差不多可以出锅了。木桶锅它是相比较他们那种桶，这个是要慢火，主要靠这个饮食方面，主要是靠火供。然后它这个煮出来有一种木香味，这个长时间用这种每次的这种香料，它本身就浸在这个木质里面。哎，就是我这个锅如果煮一点一点那个香料不放，糊出来它还是有这个老鹅香味。这个一锅里边有有老鹅、小鹅一起糊的啊。有包的像这种，这是老鹅，它要一年以上，它这个肉质不同。老鹅四十五，我们在下面卖四十五，市区要卖到五十。一百来天的那个是，现在目前扬州价格是三十，像这种一百五十天左右的是，我们下面卖三十二，还有正常是卖三十五到三十三这个样子。上午过下午过一天，二十几个鹅都够了，最起码要比这个上班好。最最通俗一讲的情况下，那个鸡子，你老母鸡它比那小鸡要好吃啊。呃，正常来讲是，对，差不多一百八十天。到两百五十天这个样子，鹅要口感有口感，要肉质有肉质。那我看还有的人是给里边放老母鸡在那个卤鹅呢，那是。呃，那那个可以增增馅。那咱为啥没弄那个没用老母鸡啊？呃，我们是专业做鹅，专业做鹅用用用，哎、呃、用用不着，它鹅本身的味道又不比鸡差。像我们家这老鹅在这个方圆二三十里面，差河、东八里、西八里、花州。诶、哎，温师傅老鹅做的是最早的，呃，这个这个桶勺能能磨到这个程度的情况下，没有个三四十年是磨不下来的。这这功夫不是一天两天的。大哥，那网上好多人质疑这个老卤没有六十年呀？呃，这个他不懂的自然没有去辩驳。我们只要我们自己呃老生意，我们本本周圈的人知道都行了，我没有必要要传，没有必要让传传这个。呃，全网上人知道，因为他不了解，事实胜于形面，事实就是这么多。这油是吃鹅的时候用是吧？对，这个是老鹅油，每粘鹅的时候粘好，往上面先淋鹅油，再用老鹅乳子一冲。这个鹅油里面，它这个融入了各种香料的味道，鹅油特别香。这粘老鹅刀工有讲究的，我的刀工没有一个十几二十年是练不出来的。呃，倒点油，再倒点烫，这些糊老鹅的这个老烫。其实，在扬州这边啊，他们不管是卤肉了，还是老鹅，都讲究那种原色原味的那种。我来先，我先来尝一下吧。这些嘴里啊，就没有特别重的那种调料味儿，真的就是能直接吃到这个肉本身的这个香味儿。而且他们这个扬州的老鹅就特别属于那种比较油的那种，因为后后面浇了老汤，然后又滴了那个嗯鹅油，所以它这个就是讲究吃的那种油香油香的感觉，我感觉是，我感觉南方人好像更注重养生，好多东西都是以健康为主，我觉得。
我感觉这个老的，你说他味儿淡吧，但是这边人吃盐还是蛮重的。我在当地的这个南方朋友就觉得他们家这个老鹅超好吃，觉得扬州老鹅超好吃，他们吃不惯那些熏鹅之类的。那作为北方人来说，可能更喜欢那种烟熏，然后就不太油，就料比较重，比较重口味的那种卤吧。整体来说其实还行，我感觉这个可能更符合就是南方人的口味。